আচ্ছা যেহেতু এখানে বসছি আপনারা বুঝতে পারছি সেমি পার্সেন্ট ঠিক আছে সংক্ষেপের ওয়েট থেকে পাস করছি এইচএসসি 2004 আজকে আমাদের ডাটাবেস নিয়ে একটু কথা বলার কথা তো ডাটাবেস নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে একটা কোর্স করি আমরা রাইট এই কোর্সে কি কি করেন নেক্সট বা কি কি এখনো ইউনিভার্সিটি ওই রকম করতে পারে না আর বন্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে কেউ কি আছেন আপনি ডাটাবেসে কোর্সটা করতে পারেন নেক্সট আচ্ছা আর আচ্ছা সো বাকি সবাই ফাইন আচ্ছা ডাটা নিয়ে ডাটা বেস নিয়ে অনেক রকম সংজ্ঞা অনেক বই পাবেন তো আমার অ্যাপ্রোচটা একটু ভিন্ন আমি যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আফটার এন্ড অফ দ্য ক্লাস যেন আমরা সবাই একদম এস কিউ এল কুইরি দিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারে ঠিক আছে কোনো বুকিস কোনো সংজ্ঞা দরকার হইলে বই আছে ইন্টারনেট আছে ইচ্ছা করে দেখে নিতে পারবে আচ্ছা সো হোয়াট ইজ ডাটা বেস ডাটাবেস সম্বন্ধে আমরা আসলে কী জানি হোয়াট ইজ ডাটাবেস কেউ কি বলতে পারবেন ডাটা স্টোর করে রাখে তাই না ফাইন আর কিছু কলম ঠিক আছে আল্লাহ করে আচ্ছা <laughs> 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 একটু দাঁড়ান আমি এটা চার্জারটা লাগাই দিই তাহলে বারবার খালি অফ হয়ে যাবে ডাটাবেসের উপরে আমরা কি করি বিভিন্ন ধরনের ডাটা রাখি বিভিন্ন ধরনের কমান্ড চালাই কমান্ড বেসিক্যালি দুই ধরনের একটা হচ্ছে আমরা এখানে কিছু রাখবো তবে এখান থেকে কিছু নিব আচ্ছা এই কাজগুলো করার জন্য আমার একটা কি লাগবে ক্লায়েন্ট লাগবে যেখান থেকে আসলে আমরা এই যে ডাটাগুলো আমরা দিব এবং নিব ক্লায়েন্ট মিন্স বর্তমানে আপনারা উইন্ডোজ ফোর অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করতে চান কয়েকদিন পর দেখবেন আপনারা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করবেন আরও অ্যাডভান্স লেভেল করলে বা কারো যদি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইচ্ছা করে মোবাইল নিয়ে কাজ করবেন বাট দ্য বেসিক সিনার ইস এগুলোকে আমরা ইচ্ছা করলে ক্লায়েন্ট বলতে পারি সো এই ক্লায়েন্ট থেকে কিছু ডাটা এখানে দিব অথবা নিব এখন ফর আওয়ার কেস এই যে উইন্ডোজ ফোর অ্যাপ্লিকেশনটার দিকে যে আমরা এই ডাটা বেসের একটা ফাইল এই ফাইলে যে ডাটা নিব অথবা দিব এখান থেকে একে চিনাইতে হবে না কোথায় আছে এইটা সো আমার এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে যখন আমি বলবো সেভ করো একটা ডাটা তাকে তো বলতে হবে কোথায় সেভ করবো অর্থাৎ একটা কানেকশন ওর মধ্যে চিনাইতে হবে কানেকশন এটা হচ্ছে একদম বেসিক কথাবার্তা যে কোনো ডাটাবেস অপারেশনের জন্য যে আমার কোনো ক্লায়েন্ট থেকে যদি আমি ডাটাবেসে ডাটা রাখতে যাই আমার নাম্বার ওয়ান কানেকশন স্ট্রিং লাগবেই কানেকশন লাগবে কানেকশন আচ্ছা এখন এই যে ক্লায়েন্ট থেকে যে আমার ডাটাবেসে কানেকশন স্ট্যাবলিশ করবে তার কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাগবে বেস তার কিছু কিছু স্পেসিফিক ভ্যালু লাগবে কোথায় গিয়ে সে এটাকে স্ট্যাবলিশ করবে নাম্বার ওয়ান কোথায় তাই না অর্থাৎ কোন 
সার্ভার বলতে না বুঝলে জাস্ট কোন কম্পিউটারে আমার ডাটাবেজের সফটওয়্যারটা আছে সহজ বাংলা হচ্ছে এটা ঠিক আছে অর্থাৎ কোন সার্ভার অথবা কোন পিসি কোন কম্পিউটারে ডাটাবেজটা আসে নাম্বার ওয়ান এটা চিন্তা হবে নাম্বার টু কাকে মানে এটি কি জীবনে চিন্তা করছেন যে একটা কম্পিউটারে শুধুমাত্র একটাই ডাটাবেজের ফাইল থাকবে এটা চিন্তা করা কিন্তু বোকামি তাই না সো ইন আওয়ার পিসি আমাদের কিন্তু অনেকগুলা ডাটাবেজ ফাইল থাকতে পারে সো এইগুলার মধ্যে কোন ডাটাবেজটার উপরে আমরা কাজ করব সো ডাটাবেজ ফাইলটা বলতে হবে এই দুটা মাস্ট আদারওয়াইজ সে কোথায় গিয়ে কাজ করবে জানবে না এখন আপনি কি ইচ্ছা করলেই এই কম্পিউটার থেকে ওই কম্পিউটারে ডাটা বা একটা ফাইল ডক ফাইল বা একটা ভিডিও ফাইল শেয়ার করতে পারেন পারি না আমার যদি নেটওয়ার্কিং করা থাকে আমার এটার ইজন এম পাসওয়ার্ড দিয়ে শেয়ার দেওয়া যদি আপনি অ্যাক্সেস করতে চান ইজন এম পাসওয়ার্ড লাগে না হ্যাঁ এই যে আমরা যে একটা কি বলে দেখেন এখানে গিয়ে যখন আমরা ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে একটা পাস দিই হ্যাঁ এন্টার দিলে যদি সিকিউর কানেকশন হয় আপনি একটা পাসওয়ার্ড চলে আসে না ইজন এম পাসওয়ার্ডের জন্য সো আলটিমেটলি ক্লায়েন্ট তো কি অন্য কোথাও আছে তাই না সো এই ক্লায়েন্ট কিভাবে বা কোন মুডে ডাটাবেজ ফাইল অ্যাক্সেস করবে সেটা ওকে বলতে হবে আপনারা দেখছেন হয়তো বা দেখেন নাই বা শুনে রাখেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকগুলো উইন্ডোজ মেশিন নেটওয়ার্কিং করে ডোমেন আন্ডারে নিয়ে নেওয়া হয় সো ডোমেন মিনস একটু কঠিন কথাবার্তা সো ইন দ্যাট কেস কোনো উইন্ডোজ মেশিনে যদি আপনি অ্যাক্সেস করতে চান সে চিন্তা করে যেহেতু আপনার এই উইন্ডোজ ডোমেনটা ডোমেন মানে অনেকগুলো কম্পিউটার আছে এখানে ঠিক আছে সো যেহেতু আপনাকে এই সবগুলো কম্পিউটার ছেড়ে আপনাকে এই ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে দিবে নেটওয়ার্কিং এর কথাবার্তা সহজ বাংলা হচ্ছে এই উইন্ডোজ এগুলো দিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে অ্যাক্সেস করতে পারেন ঠিক আছে যদি আপনি এই উইন্ডোজ ক্রেডেন্সিয়াল দিয়ে অ্যাক্সেস করতে চান তাহলে কি হয় আপনার দুইটা আলাদা উইন্ডোজ মেশিনে আবার ইউজার এম পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগে কি বলছি আপনাদের এখানে কি কি কম্পিউটার আছে আচ্ছা সাপোজ একটু ভালো মতো ব্যাখ্যা করি এটা আমাদের কি এটা ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক অ্যান্ডার না হ্যাঁ সো যে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন সে কোথাও না কোথাও এই পিসিগুলার এটা তো ডিএক্সিপি করা ইউজার এম পাসওয়ার্ড কোথাও স্টোর করা আছে সো যখন আপনি অন্য কোনো পিসি অ্যাক্সেস করতে চান সে আগে দেখে যে কোথাও না কোথাও যে বললাম সেখানে ইউজার এম পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে কিনা সেইটা চেক করে আপনার পিসির যে থেকে যে কল করছেন সেটা অ্যাক্সেস করে ফেলে ফর এক্সাম্পল এই যে আমি যে ঢোকার জন্য একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি না ইউজার এম পাসওয়ার্ড সো ঢুকে পড়ছি তো তার মানে কি আমি একজন ভ্যালিড উইন্ডোজ ইউজার সো এই ভ্যালিড উইন্ডোজ ইউজারটার ইনফরমেশন এই মেইন কোথাও কোথাও আছে আমি ঢুকে পড়ছি না আমার কম্পিউটারে এখন এই কম্পিউটার থেকে যদি আমি অন্য একটা কম্পিউটার অ্যাক্সেস করতে চাই সে দেখবে বা ভিতরে ভিতরে কি হয় এইখান থেকে যে ইউজার এম পাসওয়ার্ডটা আমি এখানে পাইছি না সেটা এখান থেকে চলে যায় নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে রিলস জিজ্ঞেস করে না ফলে সে চেক করে দেখে যেহেতু এইখান থেকে যে রিকোয়েস্টটা আসছে সে একজন ভ্যালিড উইন্ডোজ ইউজার সো তাকে বাইরে অ্যাক্সেস করতে দিয়ে দিই এটাকে বলা হয় উইন্ডোজ ক্রেডেন্সিয়াল বা যাই হোক অন্য অন্য দিন বলুন অন্য আলোচনা বাট 
যদি আপনি চান যে না সমস্ত উইন্ডোজ ইউজার কেও এটা আমি অ্যাক্সেস করতে দিব না শুধুমাত্র এই ডাটাবেস ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য যদি কারো প্রয়োজনীয় ইউজারনেম পাসওয়ার্ড থাকে শুধুমাত্র তাকে অ্যাক্সেস করতে দিব তখন কিন্তু আপনার কি কাজের স্টাইল ভিন্ন না ফর এক্সাম্পল আমাদের এই নেটওয়ার্কিং এর বিশটা কম্পিউটার আছে যদি আপনি উইন্ডোজ ক্রেডেন্সিয়াল দিয়ে ট্রু করে দেন যে কেউ এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে বাট যদি আপনি ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দেন কি পারবে পারবে না তারাই পারবে যারা শুধুমাত্র এই দুইটা চান এই মুড এই মুডটাকে আমরা কি করে দিচ্ছি সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করতেছি না এটা টার্ম আছে একটা টার্মটা सिक्यूरिटी এবং একটা ভ্যালু এখানে পুট করা হয় সো এই তিনটা ভ্যালু যখন আপনি আপনার সিসার ফাইলকে প্রোভাইড করবেন সিসার ফাইলটা কি করবে এই ক্লায়েন্টটিকে এই ডাটাবেজে একটা কানেকশন স্ট্যাবলিশ করবে ঠিক আছে এই তিনটার নাম হলে কিন্তু কাজ করবে না একটু চিন্তা করে দেখেন কি বলছি একটা হচ্ছে কোন কম্পিউটার এরপর আসে হচ্ছে কোন ডাটাবেস ফাইলটা এরপর আসে হচ্ছে কি মুডে অর্থাৎ উইন্ডোজ মুডে নাকি ইউজারনেম পাসওয়ার্ড মুডে ঠিক আছে একটা এক্সাম্পল দিই সাপোজ সার্ভার হতে পারে আমার কিছু আমার কিছু নাম হচ্ছে গিয়া ম্যাজিক বক্স ডাটাবেস ফাইল হতে পারে টেস্ট ডাটাবেস पसिबल सब मन रखा সমস্ত কানেকশন স্ট্রিম পাওয়ার জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে যার নাম কানেকশন স্ট্রিং বা কানেকশন স্ট্রিং ডট কম এস আছে বলে আমি ভুলে গেছি এস এস আছে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি স্ট্রিং ডট কম ঠিক আছে এখানে দেখবেন আপনি ফ্রম এবং টু কোথা থেকে কোথায় আপনি কানেকশন স্ট্যাবলিশ করতে চাচ্ছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় যে স্ট্রিংটা সেটা এখানে স্পেসিফাই করা আছে দেখবেন যদি প্রবলেম হয় বাট বেসিক আরো জোরে তিনটা জানলেই চলে ওই ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটি পরিবর্তে আমার জন্য কি যেন কি ইউজ করে এই জায়গায় এই আইনের জন্য কি করতে হবে ঠিক আছে না জি ওই যে সবার লেখা कम्पिटारे <laughs> टू 
যেখানে আপনি এই জিনিসটা পান সেটা ওপেন করেন ঠিক আছে আর <laughs> 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 তবে এখন মাইক্রোসফট একটু স্মার্ট হয়েছে সে কি করে ওই সফটওয়্যার আর সার্ভার একসাথে ইনস্টল একটা ইএক্সি বানাই দিচ্ছে আপনাদেরকে নেট সার্চ করলে পাওয়া যাবে কত দুশো মেগা মনে হয় যাদের নাই আমার কাছে নিয়ে যেতে পারে এখন আমার কম্পিউটারে সার্ভার আছে নাকি নাই এটা বুঝবো কেমনে এটা একটা টুলস এবার সার্ভারটা আছে নাকি নাই আমাকে নির্দেশ করে বা ধরবো সেটা হচ্ছে আমার সাথে সবাই একটু কাজ করেন আমার কম্পিউটারে বর্তমানে দুইটা আলাদা স্কুল সার্ভার চলতেছে কেমনে বুঝলাম একটা হচ্ছে এবং এই দুটা যে চলতেছে এটা বুঝবো কেমনে দেখেন ডান দিকে চলা মানে কি রান রানিং কাঠা আছে যদি আপনি এটা পজ করতে চান স্টপ করতে চান সবই পারবেন এই যে পজ স্টপ অনেক কিছুই করা যায় বাট ওইদিকে না যায় সো এটা আমি কেন দেখাইলাম অনেক সময় বাসায় কাজ করতে গিয়ে দেখবেন যে আপনি ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও ইনস্টল করে বসে আসার স্কুল সার্ভার দেন নাই পরে 
स्टूडियो दिए सार्वर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं कि भाव कनेक्ट डाटाबेस इंजिन ठीक है इटे क्योंकि क्लायेंट नहीं एक तो सफ्टवेर जार मध्यमें डाटाबेस क्रिएट करब ठीक है सर देखें तो क्या लेखा सार्वर ने बुझे एखे एक जिन मिसिंग गए चिन्हें लेबर किसी गुला, शेके तो क्यों कर बन, डॉट दियो, आपने किंतु काश करते पन, इसे डॉट मीन्स दिस कंप्लीट, ठीक है सर, एक और अच्छी हमरा ऑथेंटिकेशन, तीन नंबर, हमरा किस रेट कुछ देखा ना, विंडोज पेरेंट्स चल देना, आह विंडोज ऑथेंटिकेशन, दैट मीन्स व्हाट डेब बेसिक थी क्रिएट कर डाटा डकुमेंट पाई डकैड नोट पैड से 
ড্রাইভার চেন একদম না ড্রাইভ সি ড্রাইভ ডি ড্রাইভ কোথায় রাখবেন কোন ফোল্ডারে রাখবেন হ্যাঁ আমার এই যেটা ক্রিয়েট করব সেও তো এক ধরনের ফাইল তারও কিন্তু এক ধরনের লোকেশন লাগবে দেখেন ডান দিকে আপনার সেই লোকেশনটা আছে সে বর্তমানে এখানে আছে তাও সমস্যা নেই পর চেঞ্জ করে দেবেন বাট যদি আপনারা চান আপনার ইচ্ছা করলে ডি ড্রাইভের কোন একটা জায়গায় রাখতে পারেন বাকিগুলো আমি আর না ধরলাম ওকে করে দিলাম শুধু নাম দিয়ে ওকে সো আমাদের নতুন ডাটাবেস ক্রিয়েট হইল যার নাম হচ্ছে কি ওপি ফাইভ সেভেন ডিবি একদম নিচে मात्र क्रिएट कर সো এটার মধ্যে কোনো টেবিল নাই উই 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 হ্যাভ টু ক্রিয়েট দ্য টেবিলস টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য টেবিলে আসেন রাইট ক্লিক নিউ টেবিল রাইট ক্লিক নিউ টেবিল আচ্ছা সবাই কি এখানে আসেন না থাকলে আমাকে ডাক দিবেন আমি হেল্প করবো তো টেবিল সম্বন্ধে সবার আইডিয়া আছে সবার স্টেবিল আমি আর বলতেছি না দেখেন এখানে তিনটা কলম দিচ্ছে ওরা একটাতে কলম নেই তারপরটা হচ্ছে টাইপ তারপরটা হচ্ছে অ্যালাউ নাল তাই না হ্যাঁ তার মানে আপনি কলমটা নাল অ্যালাউ করবেন কি না ইয়ে সন্ন ফর সিম্পলিসিটি আমরা কাজ করব এটাতে আইডি রাখব লাগবো ইডিজার বাদ নেম एड्रेस এটাও ভেরিবল ক্যারেক্টার তিনটাই রাখলাম আর দরকার নেই এখন জাস্ট আমি ডেফিনেশন দিছি বাট কলমের নাম কিন্তু এখনো দেওয়া হয় নাই মাইক্রোসফট কি করে এইটা একটু উল্টাই দেয় বা আপনি যে কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দেখেন আগে ডকুমেন্ট লেখার পর তারপর আপনি সেভ করেন তাই না আপসাইড ডাউন টেবিল সেভ করার জন্য সবচেয়ে সহজ কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল দিয়ে এস যদি কন্ট্রোল দিয়ে এস দিতে না চান ওই দেখেন উপরে একটা লেখা আছে এই যে এটা আচ্ছা এখন আসি কিছু নেমিং কনভেনশন নিয়ে কথা বলা অনেক কথা বলছি তাই না থিওরির উপরে থিওরি নেমিং কনভেনশন আপনাদের যখন ক্লাস নেই আমরা সবসময় এক ধরনের সরি হ্যাঁ বলো डिफरेंट <laughs> चेस्ट कर फलो कर 
বাট গুড প্র্যাকটিস আছে সেগুলো আপনার বাসায় প্র্যাকটিস করবেন সিমিলার কেস ইন টেবিল টেবিলে তিন ধরনের কনভেনশন আসেন আমি জানি একটা হচ্ছে টি দিয়ে আন্ডার স্কোর দেয় ঠিক আছে আর একটা দেয় হচ্ছে কি টিবিএল আর একটা হচ্ছে গিয়া শুরু ফর এক্সাম্পল আমরা কি চাচ্ছি স্টুডেন্টের ইনফরমেশন না স্টুডেন্টের চাচ্ছি না ইনফরমেশন আচ্ছা বলা হয়নি সরি সাপোজ আমরা স্টুডেন্টের ইনফরমেশন দিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি সো কনভেনশন হতে পারে টি ডি আন্ডার স্কোর স্টুডেন্ট হতে পারে টিবিএল স্টুডেন্ট হতে পারে শুধু স্টুডেন্ট ইন আওয়ার কেস আমরা কি করব টি আন্ডার স্কোর স্টুডেন্ট দিব কারণ এমন বাইরে ফলো করতে বলছে বাট আপনার যেটা ভাল লাগে সেটা ইউজ করবেন বাসের কাজগুলো সো টি আন্ডার স্কোর স্টুডেন্ট এরপর এন্টার मानुअलिंग भाई तुम एड्रेस ना दिबेना अर्थात रोर मध्य ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারবে না কিন্তু তুমি ব্ল্যাঙ্ক দিস সো আমি এটা ইনসার্ট করতে দিব না ক্লিয়ার ওকে আমি এখানে কিছু অ্যাড দিই এবার নিস ঠিক আছে এলাও না 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 পাঠা তো বুঝছ टेबिले कंट्रोल कैमने দেখেন এই আইডি এর জন্য এখানে কিছু প্রপার্টিজ আছে আছে না একটু নিচের দিকে গেলে আপনারা যেটা দেখতে পারবেন দেখবেন আইডেন্টিটি স্পেসিফিকেশন কি করছি দেখছেন সবাই একটু নিচের দিকে আইডেন্টিটি স্পেসিফিকেশন এটাকে 
দেখেন প্রথম ডিফারেন্স থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হালকা অ্যাশ তাই না এই দুটা পিওর ব্ল্যাক এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আপনার ভ্যালু দেন ভ্যালু দিচ্ছি আমি কিবোর্ড প্রেস করতেছি সে কিছু নিবে না ওয়ান হয়ে গেছে এক হাতে ক্লিয়ার সবার কি ওয়ান আসছে দেখেন তো এই আইডি গুলা অটোমেটিকলি একটার পর একটা ইনক্রিমেন্ট হওয়া শুরু করবে কি বলে এখানে এই যে দেখেন টিক চিহ্ন দেওয়া আছে আপনার এখানে উঠাই দেন যা দাদা টিক চিহ্ন আছে উঠাই দেন আমারটা খেয়াল করো একটা বাংলা কথা কি এরা যে প্রিমেন্ট মানে কি করতে দিবে না তাই না কি করতে দিবে না যে আপনার টেবিল রিক্রিয়েট করতে দিবে না আপনার তো দেখেন প্রবলেমটা আছে কিনা शेष So in this point, another status key, we have a database num, num key? Yeah, that's good. Database. Oh, that's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. Student that's good. Student that's good. ID. Okay. क्रिएट कर so, 